സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഏജൻസിയായ യുനെസ്കോ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒരു ആറു വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ട് കാണുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമൂഹം എപ്രകാരം ഈ പെൺകുട്ടിയോട് പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കേന്ദ്രമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു യൂറോപ്യൻ പെൺകുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മനോഹരിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ആറു വയസ്സുള്ള ഈ പെൺകുട്ടിയെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മേക്കൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് വലിയ ജനത്തിരക്കുള്ള ഒരു നാൽക്കവേലയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടു നിർത്തുകയാണ് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ ഇവളുടെ അടുത്ത് ഓടി വരുന്നുണ്ട് ഇവളോട് ചോദിക്കുന്നു മോളെ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണോ നിൻ്റെ പേരൻസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ ഇവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇവൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഇതിനുശേഷം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അവിടെയും ഇവൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ മേശയ്ക്ക് അരികിലൂടെ ഈ പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുന്നു ഇവളെ കാണുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവളെ താളൊലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇവൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും തയ്യാറാവുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ഇവളുടെ മുഖമൊക്കെ അല്പം വികൃതമാക്കി ഇവൾക്ക് കീറിപ്പറിഞ്ഞ് വളരെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇവളെ കണ്ടാൽ വളരെ ദരിദ്രമായ ഒരു ഭവനത്തിലെ അംഗമാണ് എന്നാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും കണ്ടാൽ തോന്നുകയുള്ളൂ വീണ്ടും ഈ പെൺകുട്ടിയെ മുൻപ് ഇവളെ നിന്ന് അതേ തെരുവിൻ്റെ അതേ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തുകയും പക്ഷേ മുൻപ് ഇവളെ ശ്രദ്ധയോടെ പരിചരിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവൾ കുറേ സമയം അവിടെ നിന്നിട്ടും അവളെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനായിട്ട് ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഴയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടി കടന്നില്ലെന്നും മുൻപ് ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ആരി കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയി തയ്യാറായ കുറേയേറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി പഴയതുപോലെ തന്നെ ഈ മേശകളുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ഇത് മുൻപ് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് ഇവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ അതുപോലെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി തങ്ങളുടെ മേശയ്ക്ക് അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ചില മേശയിലുള്ളവർ ഇവളെ ആട്ടി അകറ്റുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഇവൾക്കെതിരെ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ അധികാരികളോട് പരാതി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് മുൻപിൽ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യം എപ്രകാരമാണ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുക ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഘടകം എന്താണ് ഈ പെൺകുട്ടി സുന്ദരിയായിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളോട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇവളെ സ്വീകരിക്കാനും പരിചരിക്കാനും ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇതേ ആളുകൾ തന്നെ ഇവളെ അക ആട്ടി അകറ്റുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിചിന്തനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് തപസ്സകാലത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാനും 
എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുരിശിൽ മരിച്ചത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സത്യത്തെ അനുസ്മരിച്ച് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനുമായിട്ട് ഈ തപസ്സുകാലത്തിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് തപസ്സുകാലത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കുരിശിനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒത്തിരി പരിഹാരമനുഷ്ഠിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒത്തിരിയേറെ ത്യാഗങ്ങൾ നടത്തും ഇതെല്ലാം ഈ നോമ്പ് കാലത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ നോമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ നോമ്പിൻ്റെയും ഉപവാസത്തിൻ്റെയും ചൈതന്യം എന്താണ് എന്ന് എപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് വിചിന്തനം ചെയ്യാം ഹാലേ ലുയ്യാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയാം ഹാലേ ലുയ്യാം ഹാലേ ലുയ്യാം നമ്മൾ ഒരു ഗാനമേളയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വിവിധ ശബ്ദ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുണ്ട് വയലിനുണ്ടാകും ഗിത്താറുണ്ടാകും കീബോർഡുണ്ടാകും തവലയുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു സംഗീത കച്ചേരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാനമേളയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഗാനമേളയിൽ ഈ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നു ചേർന്ന് ഒരേ ശ്രുതിയിൽ ഒരേ താളത്തിൽ സംഗീതം പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സംഗീത കച്ചേരി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാം ശ്രുതി ചേർക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പള്ളി പെരുന്നാളിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാം ഈ തബലയൊക്കെ ഒരു ചുറ്റക വെച്ച് അടിച്ച് അതിൻ്റെ ട്യൂൺ ശരിയാക്കി അതുപോലെ വയലിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത് ശരിക്ക് മുറുക്കണമെങ്കിൽ മുറുക്കി അല്ലെങ്കിൽ അയക്കണമെങ്കിൽ അയച്ച് ഗിത്താറൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചെയ്ത് എല്ലാ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും ഒരേ ശ്രുതിയിലേക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തും ഇങ്ങനെ ഒരേ ശ്രുതിയോട് സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒരേ താളത്തിൽ വളരെ ശ്രുതി മധുരമായ സംഗീതം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകും ഈ നോമ്പ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശ്രുതി ചേർക്കുവാനുള്ള ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ സംഗീതം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നാം ശ്രുതി ചേർക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഈ നോമ്പ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചില സ്ട്രിങ്സ് ചില വള്ളികൾ അയഞ്ഞു കിടപ്പ് കാണും അതിനെ മുറുക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില മേഖലകളിൽ വളരെ അയഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അതിനെ നമ്മൾ മുറുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ചിലതിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ മുറുകി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണെങ്കിൽ അവയിൽ നിന്ന് അല്പമൊന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കേണ്ട അവസ്ഥകളുണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അയഞ്ഞു പോയ കമ്പികളെ അയഞ്ഞു പോയ പ്രാർത്ഥനയുടെയും പരത്യാഗ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഒക്കെ മേഖലകളെ അല്പം കൂടെ ഒന്ന് മുറുക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് അതുപോലെ ലോകത്തോടുള്ള മമതയിൽ നാം ഒത്തിരിയേറെ ചേർന്നു പോയെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവഹിതത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുള്ള സംഗീത സാന്ദ്രമായ ശ്രുതി പുറപ്പെടുവിക്കുവാനായിട്ട് നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഈ തപസ്സുകാലം അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മതങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും അവിടെയെല്ലാം ഈ ഉപവാസത്തിൻ്റെ ഒരു ചൈതന്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉപവാസം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ചിന്ത ഇന്ന് ഭക്ഷണം വളരെ കുറവായിരിക്കും കാപ്പിക്ക് ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് ചെറിയ ഭക്ഷണമേ ഉള്ളൂ വൈകുന്നേരം അത്താഴത്തിന് കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയുമായിരിക്കും ഇതാണ് പലപ്പോഴും ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഉപവാസം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടെ വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടെ വസിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ് ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ വസിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തോട് ചേർന്നാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ലോകത്തോടുള്ള ആകർഷണങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കാനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവണതകളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശാരീരികമായ ചില ത്യാഗങ്ങൾ ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ ആകർഷണങ്ങളോട് ഈ ലോകം നൽകുന്ന സന്തോഷങ്ങളോട് അല്പം പോലും ഞാനൊന്നും മാറി നി
ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരിക്കുകയാണ് ഉപവാസത്തിലായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉപവാസത്തിന് അർത്ഥമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപവാസം എന്താണ് എന്ന് ഏശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പ്രവാചകൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് തൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഉപവാസത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം നിങ്ങളെ ഒന്ന് എളിമപ്പെടുത്താനായിട്ട് മാത്രം ഉപകരിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം നിങ്ങൾ വികൃതമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മുടിയൊക്കെ വളരെ വികൃതമാക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നവരത് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ ത്യാഗമനുഷ്ഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപവാസമെങ്കിൽ അതല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഏശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പ്രവാചകൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുകയും ദുഷ്ടതയുടെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിക്കുകയും മുഖത്തിൻ്റെ കയറുകൾ അഴിക്കുകയും മർദ്ധിതരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും എല്ലാ നുഖങ്ങളും ഒടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപവാസം വിശക്കുന്നവനുമായി ആഹാരം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഭവനരഹിതനെ വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുകയും നഗ്നനെ ഒടുപ്പിക്കുകയും സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലേ അത് അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ ഉപവാസം എന്താണ് എന്ന് എസ് എ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആന്തരികമായ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കണം നാൽപ്പത് ദിവസവും നമ്മൾ ഉപവസിച്ചിട്ടും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആകർഷണങ്ങളോട് തെല്ലും വിട പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ദുഷ്ടതയുടെയും കാപ്പട്യത്തിൻ്റെതുമായ കെട്ടുകളെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ ഉപവാസം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല എന്ന് ഏശയ പ്രവാചകൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തപസ്സകാലത്തിൽ ബാഹ്യമായി നാം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആത്മീയമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ബാഹ്യമായിട്ട് നാം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആന്തരികമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവമേ അങ്ങയോട് ഒരു പടി ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ കുരിശിനെ ഒരു പടി കൂടി ചേർന്ന് അനുഗമിക്കുവാൻ എൻ്റെ ഈ ത്യാഗത്തിലൂടെ എൻ്റെ ഈ ഉപവാസത്തിലൂടെ എന്നെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഹ്യമായ ഏത് അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ആന്തരികമായ പരിവർത്തനം ആണ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വലിയ സത്യം നാം വിസ്മരിക്കരുത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അൻപത് ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തപസനുഷ്ഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ആന്തരിക മനോഭാവമാണ് ഏത് വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഈശോയുടെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസമാണ് ഈ തപസ്സുകാലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോയിൽ കടന്നു വന്ന മാറ്റം നാം കാണുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ ഉപവാസത്തിന് ശേഷം പ്രലോഭകൻ ഈശോയ്ക്ക് മുൻപിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളുമായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ് കല്ലുകളെ നീ അപ്പമാക്കി ഭക്ഷിക്കുക അധ്വാനിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രലോഭനം അവിടെ യേശുവിന് മുൻപിൽ പിശാജ് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ദേവാലയ ഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി താനാണ് ദൈവപുത്രനെന്ന് ഈ ലോകത്തോട് മുഴുവനും വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രലോഭനവും ഈ പിശാജ് നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈശോ വ്യക്തമായിട്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞു താൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇപ്രകാരമുള്ള അമാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയെല്ലാം മറിച്ച് കുരിശിൽ തൻ്റെ ജീവൻ ബലിയായിട്ട് നൽകുന്നത് വഴിയാണ് അതുപോലെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വരുന്ന പ്രലോഭനം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരം മുഴുവനും സ്വന്തമാക്കാനാണ് പിശാജ പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്നെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം മതി നീ ഒരു നിമിഷം എൻ്റെ മുൻപിൽ ഒന്ന് കുമ്പിട്ടാൽ മതി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സകല അധികാരങ്ങളും നിനക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ഒരു നിമിഷം ഒരേ ഒരു നിമിഷം നീ എന്നെ ഒന്ന് കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ മതി പലപ്പോഴും പ്രലോഭകൻ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ ഒരു വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു നിമിഷത്തെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് നീ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്ക് 
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഈ പാപത്തോട് നീ ഒന്ന് സഹകരിച്ചാൽ നിനക്ക് ലോകത്തിൽ നീ ആകർഷി ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നിനക്ക് തരാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രലോഭകൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിന് ശക്തിയാൽ പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കിയ ഈശോയായിരിക്കണം ഈ തപസ്സുകാലത്തിൽ നമ്മുടെ മാതൃക എന്നുള്ള കാര്യം നാം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുത് സ്നേഹമുള്ളവരെ തപസ്സിലൂടെ ആന്തരികമായ ശക്തി നേടിയെടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്രകാരം പിശാചിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിശാചിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാലും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ എൻ്റെ തപസ്സിലൂടെ ഞാൻ നേടിയ കരുത്താൽ അതിനെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഈശോയുടെ കുരിച്ചോട് ചേർന്ന് ഞാൻ അവയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമായിരിക്കണം ഈ തപസ്സുകാലത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നമ്മോട് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലേലുയ്യാം കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയാം ഹാലേലുയ്യാം യേശുവേ നന്ദിയും യേശുവേ സ്തുതിയും സിനിമയിലെ ഏറ്റവും നല്ല അഭിനയത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസിന് നൽകുന്ന അവാർഡാണ് ഏതാണ് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അവാർഡാണ് ഓസ്കാർ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഓസ്കാർ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം മറ്റൊരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെ പേര് വിളിക്കുന്നത് റാസി അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ റാസ്ബെറി അവാർഡ് എന്നാണ് ഈ അവാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനത്തിന് നൽകുന്ന അവാർഡാണ് ഇത് ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനത്തിനുള്ള അവാർഡാണ് ഈ റാസി അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് ഇപ്രകാരം റാസി അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും മോശം അഭിനയത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സാൻഡ്ര ബുള്ളോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു അഭിനേത്രിക്കാണ് സാധാരണ ഇത് മേടിക്കാനായിട്ട് ആരും പോകാറില്ല കാരണം ഏറ്റവും മോശമാണ് നീയാണ് ഈ വർഷം ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ അവാർഡ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരും അത് മേടിക്കാനായിട്ട് പോകാറില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഓസ്കാർ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാന്ദ്ര ബുള്ളോക്കിന് തന്നെ മറ്റൊരു സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് ഓസ്കാർ അവാർഡും ലഭിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് അവാർഡുകളും തനിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സാന്ദ്ര ബുള്ളക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് അവാർഡുകളും സ്വീകരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഷോ കേസിൽ അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും കാരണം ആത്മാർത്ഥതയോട് അധ്വാനിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാകാനും എന്നാൽ അലസതയോടെ പെരുമാറിയാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മോശമാകുവാനുമായിട്ടുള്ള സാധ്യത എന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് പുരസ്കാരങ്ങളെയും ഞാൻ അടുത്തടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് സാന്ദ്ര ബുള്ളോക്ക് പറയുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് അനുഗ്രഹവും ശാപവും ജീവനും മരണവും നിന്റെ മുൻപിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നിനക്ക് മുൻപിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നീ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് നന്മയുടെ ജീവൻ്റെ മാർഗം നീ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എപ്പോഴും നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയുമായ മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻപിൽ ഒരുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ ആകർഷങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും നമുക്ക് മുൻപിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം എപ്പോഴും ഇടുങ്ങിയ മാർഗമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ വേദനയുടെ സഹനത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് ഈശ്വർ നൽകുന്ന നിത്യജീവൻ്റെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ലോകം നമുക്ക് മുൻപിൽ വച്ചു നീട്ടുന്നത് വലിയ സന്തോഷങ്ങളുടെ ആർഭാടങ്ങളുടെ നൈമിഷികമായ സന്തോഷങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു ലോകമാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുകയാണ് എന്നാൽ നീ നിത്യജീവനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നീ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുക ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് മുൻപിലാണ് വയ്ക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ജീവൻ്റെ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ് കാരണം നശിച്ചു പോകണമെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിലല്ലാതെ നരകത്തിൽ പോകണമെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല 
നാം പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും അനുദിന പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതും ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കണം സ്വർഗം സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് പക്ഷേ മാനസാദരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാപം ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മോട് തന്നെ എന്ന് പറയും ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സ് അൻപത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും എൻ്റെ മുൻപിൽ ജീവിതം ഒത്തിരിയേറെ മുൻപോട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അനുദപിക്കാം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് മുൻപിൽ ഇനിയും സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് ഞാൻ അനുദപിച്ചോളാം പലപ്പോഴും നാം നമ്മോട് തന്നെ പറയാതെ പറയുന്ന ഒരു സത്യം ഇതാണ് പക്ഷേ വിഭൂതി ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ശിരസിൽ ഭസ്മം പൂശിക്കൊണ്ട് നാം നമ്മോട് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു സത്യമുണ്ട് മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു നീ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ളവനാണ് നിന്റെ ജീവിതം ഈ ഭസ്മം പോലെ വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ വാടിക്കരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ളതാണ് എന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ നിന്റെ ജീവിതം ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് അസ്തമിക്കുകയെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ല എന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് തപസ് കാലത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചത് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്ക് മുൻപിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പോടെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നിമിഷം മാത്രമാണ് നാം എത്ര വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുമെന്ന് എത്ര ദിവസങ്ങൾ ജീവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രവാസികളിലൂടെ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ നിന്റെ മാനസാന്തരം നാളെ നാളെ എന്ന് നീട്ടിവെക്കാതെ രക്ഷാകരമായ ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഈ ദിവസത്തിൽ തന്നെ നിന്റെ മാനസാന്തരം ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പാപമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ട് നീ തയ്യാറാവുക കാരണം ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഏറ്റവും ഉറപ്പോടെ നിന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം വെച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ നിമിഷമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാം ഹാലേ ലുയ്യാം ഹാലേ ലുയ്യാം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതിയും നമ്മുടെ വചനവിചനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നാം ധ്യാനിച്ച് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആകർഷകമായിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരാലും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും എന്നാൽ ഭാഗ്യമായ അലങ്കാരങ്ങൾ അല്പം കുറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കൊള്ളില്ല എന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം ഈ ചിത്രത്തിന് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതവുമായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം പാപം എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മുൻപിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു ആദ്യ പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം ആസ്വാദികരവും കണ്ണിന് കൗതുകകരവും അറിവേകുവാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ അഭികാമ്യവും ആണ് എന്ന് കണ്ടതിനാൽ ഹൗവ അത് പറച്ചു തന്നു കണ്ണിന് ആകർഷകമായത് ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് അഭികാമ്യമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നതിന് പിന്നാലെ പോയാൽ അത് നമ്മെ പാപത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുകയെന്ന് വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്നാൽ കണ്ണിന് ആകർഷകമായവിലേക്കല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നവിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നാം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിത്യജീവനായിരിക്കും സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ തപസ് കാലത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് ആകർഷകമായവയിലല്ല ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് അഭികാമ്യമെന്ന് നാം കരുതുന്നവയിലല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നവയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നാം നമുക്ക് തയ്യാറാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില വസ്തുക്കളോ വ്യക്തികളോ സ്ഥലങ്ങളോ സാഹചര്യങ്ങളോ ഒക്കെ എന്നെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കുമെങ്കിൽ ചില പാപ സാഹചര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അവയിലൂടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള പാപ സാഹചര്യങ്ങളെ ബോധപൂർവം ബോധപൂർവം വരുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാകാം പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപ സാഹചര്യങ്ങളോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രലോഭനങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആകർഷണങ്ങളെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നേരിട്ട് വിജയശ്രീലാളതിനായതുപോലെ നമ്മുടെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളെയും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നേരിടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാകാം സ്നേഹമുള്ളവരെ നാം ധ്യാനിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ധ്യാനിക്കുകയാണ് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കരുണയെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ
ദുഷ്ടതയുടെ കെട്ടുകൾ പൊഴുക്കി പൊട്ടിക്കുവാനും മുഖത്തിൻ്റെ കയറുകൾ അഴിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുവാനും എൻ്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാനും അങ്ങനെ മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായി തീർന്ന് ക്രൂശത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ തപസ് കാലത്തിൽ ഏറെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവദിനം വരെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം കാരണിവാനായ നല്ല ദൈവമേ എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വസന്തകാലമായ ഈ തപസ് കാലത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് പ്രിയങ്കരമായ സംഗീതം ഒഴുക്കുവാൻ തക്ക വിധം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് പ്രിയങ്കരമായ രീതിയിൽ ആലപിക്കുവാൻ തക്ക വിധം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങേക്ക് ചേർന്ന ശ്രുതി പുറപ്പെടുവിക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ അനുവദിക്കണമേ അങ്ങേക്ക് യോജിക്കാത്ത എല്ലാത്തിനെയും എന്നിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുവാൻ കണ്ണിന് ആനന്ദകരമായവയിലല്ല അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ചേർക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഒരുക്കണമേ നന്മയും തിന്മയും എൻ്റെ മുൻപിൽ വയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ തിന്മയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെറുത്തുപേക്ഷിച്ച് നന്മ സ്വീകരിക്കുവാനും നന്മയായ അങ്ങയിൽ എത്തിച്ചേരുവാനുമായിട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കുറവുകളെയും പോരായ്മകളെയും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്നു ചേർന്ന് നമുക്ക് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലുവിയാം ഹാലലുവിയ ഹലലുവിയ 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 യേശുവേ ആരാധന 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 ഹാലലുവിയ ഹലലുവിയ 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 യേശുവേ ആരാധന 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 ഹാലലുവിയ ഹലലുവിയ ഹലലുവിയ ഹലലുവിയ